Hi there, how's everyone doing? My name is Daniel Manzano y este es su canal Inglés Americano 101. Bienvenidos a este video en el cual vamos a aprender unas cosas muy, muy buenas. Vamos a hablar de... ¿De qué cree que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar... Ya vio el título. Vamos a hablar de cosas que pueden necesitar en el trabajo. Y eso le puede ser muy útil. Hay muchas cosas. No, no se lo voy a poder decir todo en un video. Pero vamos a ver cosas que son muy comunes, que usted podría decirle a su jefe o algo para hacer conversación. Así que esa clase les va a ayudar mucho. Muy bien, vamos a empezar ahora mismo. What time do we go to lunch? What time do we go to lunch? What time do we go to lunch? Estamos hablando de la hora del almuerzo. Y estamos preguntando, ¿a qué hora salimos a almorzar? También lo puede decir así. I'm hungry. I can't wait to go to lunch. I'm hungry. I can't wait to go to lunch. I'm hungry. I can't wait to go to lunch. Tengo hambre. No, casi no puedo esperar la hora para que vayamos a comer. Man, I need a break. I need a break. I need a break. Que necesito un descanso. Cuando les dan ese descanso de en el trabajo, a veces 10 minutos, 15 minutos. Eso es un descanso. A break. Hey, boss, I got an emergency. I need to go. All right, yeah, get out of here, man. Oh, I hurt myself. I hurt myself. I hurt myself. Que se lastimó. Está levantando la caja y... You're picking up a box and you pull the muscle. Al mejor sientes que jalaste un músculo y dice la gente, I hurt myself. Me lastimé. I need to make a phone call. I need to make a phone call. I need to make a phone call. Está pidiendo, permi está pidiendo permiso que necesita usar el teléfono. Hey, boss. Yeah. Can I use the restroom? I guess, but make it quick. Oh man, I forgot to clock in. I forgot to clock in. I forgot to clock in. Se me olvidó ponchar cuando llega con su tarjeta que tiene su nombre. Lo que hace es, cuando entra a trabajar, eso se llama, a veces dicen clock in. Y hay gente, hay lugares donde dicen punch in. Clock in, punch in. I forgot to clock in. Or I forgot to punch in. O esta otra. Man, I forgot to clock out. I forgot to clock out. I forgot to clock out. Eso es lo opuesto, que se lo olvidó cuando salió del trabajo. Se lo olvidó ponchar que ya salió del trabajo. Para que sepan a qué hora salió. Pero también hay gente que dice, I forgot to, puede decir, I forgot to clock out, or I forgot to punch out. Clock out, or punch out. Hey, I gotta go get my kids from school. I'll be right back. Be safe and hurry up. Hey, boss, I'm sorry I was late. I'm sorry I was late. I'm sorry. I was late. Está pidiendo disculpas porque llegó tarde. Oiga, jefe, disculpe, disculpe que llegué tarde. I'm sorry. I was late. I need to leave early today. I need to leave early today. I need to leave early today. Necesito salir temprano hoy. A lo mejor tiene que ir a una, una junta. Pero, ¿qué tal si es otro día? I need to leave early Monday. I need to leave early Thursday. Si, es, si tiene un día en especial, les dicen de adelantado que usted necesita salir temprano ese día. It's break time. It's break time. It's break time. Que es hora de descansar. It's lunch time. It's lunch time. It's lunch time. Ya es hora de salir a comer la, la hora del almuerzo en el trabajo. Dicen, it's lunch time. Oh. 
Hey, no sleeping on the job. Get back to work. Man, I'm ready to go home. I'm ready to go home. I'm ready to go home. Ya soy listo para irme a la casa. Can I get an advance on my check this week? Can I get an advance on my check this week? Can I get an advance on my check this week? Que si me pueden dar una, un advance, creo que así se dice. Hay lugares donde, si es una, no es una compañía muy grande, a veces le pueden dar un poquito de su dinero antes de que llegue su cheque. Ya cuando le llegue su cheque, se lo van a descontar. Y eso le llaman advance. Can I get an advance on my check this week? Ahí tienen, amigos y amigas, ¿qué les pareció? Pero espérense, no se vayan todavía. Solamente porque dije, eso es todo, ¿y qué les parece? Quiero que escuchen eso. Recuerden usar esto. Si les gustó la clase... No solamente es verlo, sino también salir a practicarlo. Yo no lo voy a practicar por ustedes. Su vecino no lo va a pra practicar por ustedes. Entonces es muy importante que ustedes lo pongan en práctica. Y también que se suscriban si no se ha suscrito. Y déjenme un like si les gustó este video. Y compártalo con otras personas. Eso es todo. Muchas gracias. Y como siempre nos vemos en la clase que sigue. No falten.